இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை குறித்து கேள்விப்படாதவருடைய நிலை என்ன வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தோஸ் ஹூ ஹவ் நெவர் ஹேர்ட் த காஸ்பல் நம்முடைய கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்கு விரோதமாக இல்லை அது கிரிட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் பலரால் முன்வைக்கப்படுகிற கேள்விகளிலே மிக முக்கியமான கேள்விகளில் ஒன்று இந்த கேள்வி ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய மார்க்கம் நாம் பிரசங்கிக்கிற சுவிசேஷம் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிலிஜியன்னு சொன்னாலும் சரி வே ஆஃப் லைஃப்னு சொன்னாலும் சரி மார்க்கம்னு சொன்னாலும் சரி இது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தது பல வசனங்களில் நம்ம சொல்ல முடியும் வானத்திலும் பூமியிலும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வேறொரு நாமமே எல்லாம் இயேசும் நாமத்தை தவிர வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை குமாரனை உடையவன் நித்திய ஜீவனை உடையவன் இப்படி நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கு நம்முடைய இன்றைக்கு நம்முடைய இந்தியாவை எடுத்து பார்த்தா நூற்றி இருபது கோடி ஜனங்கள்னு சொல்கிறான் அதில் அஃபிஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எத்தனை டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து அரசாங்கம் லேபிள் பண்ணியிருக்கிறது அது யாரையெல்லாம் சேர்த்து ரோமன் கேத்தலிக்ஸு ஆர்த்தோடாக்ஸு ஹெட்டுரோடாக்ஸு எல்லா டாக்ஸு ப்ரொட்டஸ்டாண்டு இப்போ பெண்டகாஸ்டலிஸ் இண்டிபெண்ட் எல்லாம் சேர்த்து நான் ஒரு கிறிஸ்டியனு தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டவர்கள் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பேர் இரண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம்னா எவ்வளோ வருது நூறு கோடின்னா இரண்டு புள்ளினா ரெண்டரை கோடி அடுத்து ஒரு இல்லை இருபது கோடினா எல்லாம் ஒரு மூன்றரை கோடி சரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் தவறுகள் இருக்கிறது முழுமையான கிறிஸ்தவம் இல்லை நம்ம சரி பத்து கோடினே வைத்துக்கொள்வோம் பத்து கோடி வைத்து கொண்டாலும் இன்றைய இந்தியா இன்றைய இந்தியா இன்றைய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கே சரி பத்து கோடி பேர் கிறிஸ்தவர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் இதற்குள்ளே பல டினாமினேஷன் இதில் இத்தனை பத்து கோடின்னு நம்ம சொன்னாலும் இல்லை ஐந்து கோடி என்று சொன்னாலும் இதில் உண்மையிலே யார் யாரெல்லாம் ஒரு கிறிஸ்டியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜெனியூன் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்குள்ளே வந்தவங்க அது கத்தருக்கு தான் தெரியும் இப்போ அதை அரசாங்கத்தினாலேயோ அதுக்கு ஒரு சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிறது அது இன்றைக்கு இன்றைய விடுவோம் இன்றைக்கே முன்னே ஒரு இருபது தலைமுறைகளில் இன்றைக்கே இப்படி தான் இன் சுவிஷி இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கி எழுபது ஆண்டாச்சு இன்றைக்கு எத்தனையோ மிஷினரி ஸ்தாபனங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி எவ்வளவோ மிஷினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்து இவ்வளவு தான் ஆகியிருக்கிறது அப்போ இதற்கு முன்னே டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆட்டு எத்தனை பேர் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருந்திருப்பாங்க இப்போ நம்முடைய மூதாதையர்கள் என்னுடைய அப்பா கன்வெர்ட்ஸ் வேற்று மாதத்துலேருந்து வந்தவங்க அவங்க பெற்றோர்கள் எல்லாமே புறமார்க்கத்தில் இருந்தவங்க தான் அதெல்லாம் அப்போ புறமார்க்கத்திலே பலர் இருந்து பல தலைமுறைகளாக இருந்து கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறியாமல் கேள்விப்பட்டிராமல் இருந்தவர்கள் இது நம்முடைய கண்ட்ரி இப்போ மொத்த உலகத்திலே நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கூட எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான எண்ணு கணக்கற்ற ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படாதபடிக்கு மறித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் மறிக்கிறார்கள் இன்னும் சுவிசேஷம் எல்லா இடங்களையும் போய் சென்றடையவில்லை இடையில் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் சேனல் நடத்தினது தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிராமத்தில் போய் இயேசு சாமின்னா யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா வாட்ஸ்அப்லலாம் வந்து இயேசு சாமி எனக்கு தெரியாதுப்பா அவங்க வந்து ஃப்ராங்கா சொல்கிறாங்க ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே அது வந்து ஸ்கிரிப்டடு போல் தெரியல இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இயேசுன்னா யாருன்னு தெரியாது ஒரு இடத்துல கேட்கும் போது இயேசுவா அது எந்த படத்தில் நடித்தார் இயேசுனா எந்த படத்தில் அவர் என்ன எந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார் என்று இந்த தமிழகத்திலேயே கேட்டுட்ருக்கிறாங்க ரீசெண்டாட்டு அது மாத்திரம் அல்ல அநேகர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி வர்றாங்க அப்போ வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படாமல் மறிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு வந்து கேட்குறாங்க பாஸ்டர்ஸ்கிட்டையோ இயேசப்பாவை பற்றி கேள்விப்படாமலே போயிட்டாங்களே சுவிசேஷத்தை கேள்வி என்ன ஆயிடும் அவங்க நரகத்துக்கு போயிடுவாங்களா என்ன நடக்கும் இது ஒன்று இயேசு வருவதற்கு முன்பதாகவே ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் உலகத்தில் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னே 
இந்தியாவில் இருக்கிறது எல்லா நாடுகளும் இருக்கிறது மார்க்கங்கள் பல இதெல்லாம் இருக்கிறது இப்போது என்ன காரியம் அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆக போகிறது என்று சொல்லி வெளியிலிருந்தும் கேட்குறாங்க நம் மனதிலிருந்தும் இந்த கேள்விகள் வரப்போகிறது வருகிறது உபாகம் இருபத்தொன்பது இருபத்தொன்பது சொல்லுகிறது மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தரிக்கு உரியவைகள் இப்போ ஒரு தனிப்பட்ட நபரை எடுத்து இந்த நபர் ரட்சிக்கப்பட்டானா இந்த நபர் பரலோகத்துக்கு போவானா நரகத்திற்கு போவானா என்றால் நம்மால் சொல்ல முடியாது எந்த நபராக இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம அந்த நபருக்கு உள் மனது தெரியாது இந்த நபர் எடுத்து யாரையாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கட்டிவோம் பரலோகத்துக்கு போவானா நரகத்துக்கு போவானா என்று சொன்னால் நேரடி நம்மால் கூற முடியாது அது தேவனுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள காரியம் ஆனால் அவன் இதுந்த காரியங்களை நம்பினான் இதுதான் உண்மை என்று நம்பினான் அதற்கும் பைபிளுடைய போதனைக்கும் முரண்பாடாக இருக்குமோ நம்ம சொல்லலாம் அவன் இதுதான் சரி என்று சொன்னானா பைபிளுக்கு விரோதமான கருத்தை நிலைப்பாடை அவன் எடுத்திருந்தானா அப்படி சொல்லும் போது அவனுடைய நித்திய டெஸ்டினி எப்படி இருக்கும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது என்று சொல்லி நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் மற்றபடி நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம இங்கே வர்ற இங்கே பேச வர்றது எதை பற்றி நான் பேசலைன்னு சொன்னால் இயேசுவை நிராகரிக்கிறவர்களை குறித்து நான் பேசலை இயேசுவை நிராகரிக்கிறவங்களை குறித்து நான் பேசலை இயேசுவை நிராகரிக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பைபிளில் ஓப்பனாக இருக்குது ரெண்டு தசலோனிக்கரின் புத்தகம் நிருபம் அதனுடைய ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து கத்தராகி இயேசு தமது வல்லமையின் தூதரோடும் ஜுவாலித்து எரிக்கிற அக்கினியோடும் இப்போ வருகையை குறித்து பவுல் சொல்லும் போது ஒரு தீர்க்கமான ஒரு நிலைப்பாடை சொல்லுகிறார் தேவனை அறியாதவர்கள் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு நீதியுள்ள ஆக்கினியை செலுத்தும்படிக்கு தமது வல்லமையின் தூதரோடும் ஜாலித்து இருக்கிற அக்கினியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படும் போது அப்படியாகும் பரிசுத்தவான்களின் மகிமைப்படத்தக்கவராகவும் நீங்கள் எங்களுடைய சாட்சியை விசுவாசித்தினும் உங்களிடத்திலும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லா இடத்தும் ஆச்சரியப்படத்த வரும்போதும் அவர்கள் கத்துடைய சன்னிதானத்திலிருந்தும் அவருடைய வல்லமை பொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் நீங்களாகி நித்தி அழிவாகிய ஆக்கினைய தண்டனை அடைவார்கள் யூதாவின் புத்தகம் அதனுடைய ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் இருக்குது பதினைந்தாவது வசனம் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தி உள்ள பாவிகள் பேசின கடினமான கடினமான கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தமான்களோடு கூட கத்தர் வருகிறார் என்று முன் அறிவித்தான் ஏசு கிறிஸ்துவை எதிர்க்கிறவர்களுக்கு என்ன நிலைமை டேம்னேஷன் இது பைபிள் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக வெளிப்படையாக சொல்லுகிறது கத்தருடைய சுவிசேஷத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் கத்தரை தூஷிக்கிறவர்கள் அவர்கள் நித்தி ஆக்கினே அடைவார்கள் என்று பைபிள் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த பைபிளுடைய சத்தியங்களை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தோ இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படாதவர்களை குறித்தோ இருக்கிறவர்களுடைய நிலைமை என்ன என்று சொல்லி இந்த கேள்வி இன்றைக்கு நேற்றைக்கல்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சபை சரித்திரத்திலே ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் ஒரு ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு இந்த கேள்விகள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விக்கிபீடியாவில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருக்குது த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி அன்லேர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கிள் போட்டிருக்கிறாங்க விக்கிபீடியாலே அப்போது ஃபேட் ஆஃப் த அன்லேர்ன்னு இப்போ அதில் வந்து ஒவ்வொரு மார்க்குங்களே குறிப்பாக ஆமாம் அன்லேர்ன்னா கேள்விப்படாதவர்கள் இந்த ஃபேட் ஆஃப் த அன்லேண்டில் வந்து பொதுவாக இப்போ இந்த டிஇசம் பேண்டிசம் பேந்திசம் இது இந்த மதங்கள்லாம் இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மோட்சம் நரகம் ஒன்றே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நியாய தீர்ப்பு ஒன்றே கிடையாது புத்த மதத்தில் என்ன பொசிஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் புத்த மதத்தில் பரலோக நரகம் நித்திய தண்டனை ஒன்றும் கிடையாது அதில் வந்து என்ன தான் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் என்ன இருக்கிறது ரீன்கார்னேஷன் மறுசுழற்சி கோட்பாடு மறுசுழற்சி கோட்பாடுலேருந்து நீ நிர்வாணா அந்த நிர்வாணம் அதுலேருந்து விடுபடுவது தான் உனக்கு என்னது மீட்பு மற்றபடி அதிலும் எதுவும் கிடையாது இந்து இந்து மதத்தை பார்க்கும்போது இந்து மதத்தில் இதை குறித்த தெளிவான நிலைப்பாடு இல்லை செவன் பிளேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நிறைய பரலோகம் நிறைய பாதாளம் இப்படி நிறைய இருக்கிறது அதற்குள்ளே வேற்றுப்பட்ட விதவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்றாலும் கடவுள் கலியுகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு அப்படி எல்லாமே சுற்றி சுற்றி ஒன்று வரும் கடைசியில் எல்லாம் ஒன்றில் போய் தான் நினைந்து கொள்ளும் எல்லாம் கடவுளுக்குள் தான் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது நீ நித்திய நித்தியமாய் ஒரு பிரசனாக எங்காவது வாதிக்கப்படுவாய் என்கிற ஒரு கருத்து இருப்பதாக தெரியவில்லை அடுத்து கிரீக்கு ஃபிலாசபியில் 
டான்டே சின்ஃபர்னோ இந்த போல் எங்கள் நாவல் இந்த போல் எழுத்துக்கள்லாம் நாம் பார்க்கும்போது டான்டே இன்ஃபர்னோ அதெல்லாம் அதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸில் வந்தது இப்போ அதில் தான் பார்க்கும்போது இந்த பாவம் செய்கிறவனெல்லாம் பாதாளத்தில் சாத்தானெல்லாம் வேதனைப்படுத்துறது போல் அவனுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுக்கறது போலலாம் இந்த இதில் வரும் இதுலேருந்து தான் நிறைய பேர் இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸில் தான் நிறைய இன்றைக்கி சில பொய்யாய் போய் நரகத்தை பார்த்துட்டு வந்தேன் சொல்கிறவங்கெல்லாம் இதை இந்த இதனுடைய அடிப்படையில் வந்தது பைபிள் டே போதனையில் சாத்தான நரகம் சாத்தானுக்காக பிடைக்கப்பட்டது அங்கே அவன் ராஜாவாக இருக்கிறது போல் ஒன்றும் கிடையாது அங்கே அவன் ராஜா கிடையாது அதுக்கு அவன் பயந்து பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அது வேறு செய்தி அடுத்து நம்ம முக்கியமாக மொனோத்திஸ்டிக் ரிலீஜியன்ஸ் ஒரே என்ன சொல்கிறது ஒரே தேவனுடைய கோட்பாடு அதெல்லாம் எதெல்லாம் முக்கியமாக பார்த்துக்குமா அப்ரகாமிக் ரிலீஜியன்ஸ் யூத மதம் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவ மதம் அப்ரகாமிக்குன்னா மூணுமே அப்ரகாமிக்கு தான் அப்போது இதில் வந்து யூத மதம் யூத மதத்தில் பார்க்கும்போது இப்போது நமக்கு யூத மதத்தில் வந்து அவங்களுடைய டன்னாக் நம்முடைய பழைய ஏற்பாடு தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பயன்படுத்துக்கிறாங்க என்றாலும் இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஹெல் இட்டர்னல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது வந்து ப்ரோக்ரஸி ரெவலேஷன் சொல்லுவோம் பழைய ஏற்பாட்டில் முழுமையாக இவைகள் எல்லாவற்றும் கொடுக்கப்படவில்லை தேர் ஆர் கிளிம்சஸ் என்றாலும் இப்போ ஓல்ட் டெஸ்டமெண்டில் இருக்குது தா தானியலின் புத்தகத்தில் கடைசியில் இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது சுதந்திர வீதத்துக்கு நீ எழுந்திருப்பாய் என்று சொல்லி வருகிறது யோபு உண்டைய புத்தகத்தில் வருகிறது அதில் வந்து ஷியோல் பாதாளத்துக்கு அவர்கள் மறித்த உடனே செல்கிறார்கள் என்றாலும் கடைசியிலே தேவன் என்ன செய்வார் நியாய்ந்திருப்பார் அநேகர் நீதிக்கு உட்படுத்துகிற சூரிய மண் சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிறது யூதர்கள் என்ன நம்புனாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாவிகள் என்கிற அந்த காரியம் வந்து அவர்களுக்கு தெரியும் என்றாலும் தேவனோடு அவர்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான உறவு இருந்தது இது பாவம் முறிக்கிறது அவர்கள் அதற்கு அந்த பாவத்திற்கு விமோசனமாக கடைசியில் ஒரு என்ன ஒரு ஒரு தீர்வு உண்டாகும் என்று சொல்லி விசுவாசித்தார்கள் என்றாலும் தேவன் கடைசியில் ஒரு நியாய தீர்ப்பை வைத்திருக்கிறார் அந்த நியாய தீர்ப்பிலே அது ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு அளவுக்கு வெளிச்சம் இல்லாவிட்டாலும் மறுமையை குறித்து அவர்கள் வெளிப்பாடு உண்டு பழைய ஏற்பாட்டில் அநேக வசனங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள எல்லா யூதர்கள் நம்புகிறார்களா என்று கேட்டால் எல்லா யூதர்களும் நம்ம லிபரல் ஜூஸ் இருக்கிறாங்க இன்னொன்று மிஷ்னா அதுக்கு பிறகு வந்து ஓரல் ட்ரெடிஷன் மனிதருடைய பாரம்பரியங்கள் மிஷ்னா தல்மோது இவைகளில் வந்து நிறைய அவளுடைய சுய கருத்துக்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டு அவைகளுடைய தாக்கமும் இன்றைக்கு ஒரு கிரேக்க ஃபிலாசபிக்க தாக்கமும் இன்றைக்கு இன்றைய யூதர்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிறது இஸ்லாமில் என்ன நம்புகிறாங்க இஸ்லாமில் வந்து இவ்வளவு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பொசிஷன் இல்லை என்ன நம்பணும் இஸ்லாமுடைய அடிப்படை போ அடிப்படைன்னு சொல்லும்போது ஒரே கடவுள் தான் உண்டு கடவுளுடைய அட்ரிபியூட்ஸை நம்பணும் இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் தான் ஒருவேளை அவனுக்கு இந்த சுவிசேஷம் கொடுக்கப்படாத பட்சத்தில் அவன் ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க எல்லா இடங்களுக்கும் ஒரு ப்ராஃபட் ஒரு நபி அனுப்பப்பட்டிருப்பார் அவர் இந்த செய்தியை சொல்லியிருப்பார் என்று சொல்லி அங்கு இந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் அதுக்கும் பல பொசிஷன்ஸ் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் டாக்டர் லெவரின் பி பிளவர்ஸ் ஒரு ஒரு மிஷியாலஜி எஜுகேஷனில் அவர் வந்து கிறிஸ்டின் ஹையர் எஜுகேஷனில் அவர் பண்ணின ஒரு ரிசர்ச் ஏழு வியூ ஏழு கருத்துக்களை எடுத்து சர்ச் ஹிஸ்ட்ரியிலிருந்து இந்த ஏழு கருத்துக்களை உடையவர்கள் இயேசு இயேசு ரட்சிக்கப்பட இயேசு தான் நம்ம போல் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனால் இந்த கேள்வி எப்படி அணுகி இருக்கிறார்கள் ஏழு முறைகளில் அணுகி இருக்கிறார்கள் இது வந்து அந்த பொசிஷன்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறார் நான் வந்து இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னு உங்களுக்கு அந்த ஏழு காரியங்களையும் காண்பித்து விட்டு எது பைபிளில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்த்தோடாக்ஸாக இருக்குது எது ரொம்ப சரியான வியூவாக இருக்குது அணுகுமுறையாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் கருதுகிறதே பேச விரும்புகிறேன் பைபிளில் வந்து இதில் ஓப்பனாக இல்லை இதில் வந்து அதனால தான் நம்ம வந்து செகண்ட்ரி ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம போக வேண்டி இருக்கிறது பைபிளில் என்ன சொல்கிறது இயேசுவிக்கிறது கேள்விப்படாதவர்கள் நிலை என்ன சொல்லி அப்படி ஒரு பத்தியோ அப்படி ஒரு பேராகிராஃபோ அப்படி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டோ இல்லை இந்த இதில் வந்து அந்த ஏழு கருத்துக்கள் டாக்டர் லெவரின் பி பிளவர்ஸ் சொன்ன ஏழு அந்த அதோடைய ரிசர்ச்சுடைய அந்த ஏழு கருத்துக்களை நான் உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகிறேன் ஏழு சொன்னோடனே இதில் உள்ள எல்லாத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றல்ல இவைகள் தான் இந்த ஏழுக்குள்ள தான் இருக்குது நீங்கள் நம்பக்கூடியது நான் நம்பக்கூடியது இதில் எல்லாம் சரி கிடையாது இல்லை தவறுகளும் இருக்கிறது அது தவறான கருத்துக்களையும் காண்பித்திருக்கிறார் காண்பித்து விட்டு பைபிளின் அடிப்படையிலே எது சரியான போதனை என்று சொல்லி 
நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு அவர் ஏன் செய்தார் என்று சொல்லும் போது அவருக்கு செமினரியில் உள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவரிடத்தில் வந்து இதை குறித்து கேட்டது அவருக்கு இதை இந்த இதை சிந்திக்க வேண்டும் இதை ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டும் என்று அவருக்கு தோன்றினது மாத்திரமல்ல இதற்கு முன் புத்த பௌத்த மதத்திலிருந்து கத்தருடைய சுவிசேஷத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு அவங்களும் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்திருக்கிறாங்க போல இருக்குது அப்போ அவங்களுடைய மோதாதையருடைய காரியத்தை குறித்து அறிவதற்கும் இதை கேட்கும்போது இவர் இந்த ஆராய்ச்சியை செய்திருக்கிறார் இந்த ரிசர்ச்சை செய்திருக்கிறார் இழந்து போனவர்கள் என்னால் யார் என்று சொல்லப்படும் போது ஒரு டெஃபினிஷனை கொடுக்குறாங்க டொனால்டு டுனாவான் என்கிறோம் என்ன சொல்கிறாருன்னா டிஃபைன்ஸ் த அன்னி வேஞ்சலைஸ் அஸ் தோஸ் ஹூ டு நாட் நோ ஆர் ஹியர் அபவுட் கிரைஸ்ட் ஹூ டு நாட் ஹேவ் அன் இண்டிஜினியஸ் சர்ச் வித் த ரிசோர்ஸஸ் டு ரீச் தம் ஹூ டு நாட் ஹேவ் த பைபிள் அவைலபிள் டு தம் ஹூ லீவ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த காஸ்பல் பிகாஸ் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஜியோகிராஃபிக்கல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் லிங்குஸ்டிக் பேரியர்ஸ் அண்ட் ஹூ வில் நாட் பி வேஞ்சலைஸ் அன்லெஸ் சம் ஒன் இஸ் சென்ட் டு கிராஸ் தோஸ் பேரியர்ஸ் வித் த காஸ்பல் அப்போ இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பைபிள் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி கேள்விப்படவில்லை சுவிசேஷத்தினுடைய வாசல்லேருந்து இவர்கள் அடைபட்டிருக்க என்ன கலாச்சாரம் இடம் பொருளாதாரம் மற்றும் மொழி இன்னும் அரசியல் வேறுபாடுகள் அவர்கள் அங்கே சுவிசேஷம் போய் சென்று அடைகிற வரைக்கும் அவர்கள் இழந்து போனவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி இன்னொரு டெஃபினேஷன் சொல்லுகிறது லாஸ்ட் தென் ஆர் தோஸ் ஹவ் நெவர் ஹெட் த காஸ்பல் வித் ஆடிக்குவல் கல்ச்சுரல் லெவல்ஸ் டு அலவ் தம் டு மேக் அன் இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் டு த கிளைம்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் to make an informed decision to the claim of christ christundeya claim nane valiyum satyam jeevanum aayirukiren ennai ellamal oru varum pidha vadathirkku varan yovan 10 athiyayathile appo idai kurithu or information theriyada varalude nilai enna kanakillada janangal irukkarargal nammude thalaimaraikku mundana thalaimaraiyile kadanda 2000 aandugal adarkku munbadaga poi irukkarargal ivarude nilai enna ஏழு கருத்துக்கள் ஏழு நிலைப்பாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது நிலைப்பாடு ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் ஆர்இஎஸ்டிஆர்ஐசிடிஐவிஏஎஸ்எம் ஆல் இவேஞ்சலைஸ்ட் ஆல் அன் இவேஞ்சலைஸ்ட் ஆர் கண்டம் சுவிசேஷம் யார் யாருக்கெல்லாம் செல்லவில்லையோ கேள்விப்படவில்லையோ அவர்கள் எல்லாரும் நித்திய ஆக்கினை அடைவார்கள் என்பது முதலாவது நிலைப்பாடாய் காணப்படுகிறது இவர்கள் நான்கு இறையல் சித்தாந்தங்களை முன்வைக்கிறார்கள் இதற்கு முதலாவது என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அப்போசல் நான்கு பனிரெண்டும்படி ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வானத்திலும் பூமியின் கீழங்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் போது விடுதலை மீட்பு எதிர்ந்து விடுதலை நரகாக்கினின் நித்திய தண்டனையிலிருந்து விடுதலை இது யாரிடத்தில் மாத்திரம் தான் உண்டு இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் மாத்திரம் தான் உண்டு அப்போசல் நான்கு பனிரெண்டு ஒன்றியோவான் ஐந்து பதினொன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறது குமாரனை உடையவன் நித்திய ஜீவனை உடையவன் குமாரன் இல்லாதவன் நித்திய ஜீவன் இல்லாத நித்திய ஜீவன் என்று சொன்னால் நித்திய நித்தியமாய் நித்தியமானவரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலாக்கியம் அதற்கு குமாரன் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு தான் நித்திய ஜீவன் உண்டு நித்தியமானவரோடு வாசம் செய்வதற்கு இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் மூன்றாவது ஒரு நிலை என்னவென்று சொல்லும் போது ரோமர் பத்தாவது தீயம் ஒன்பது முதல் பதினேழு அப்போ சில பத்தாவது தீயாயம் சொல்லுகிறது பத்தாவது அதிகாரம் மற்றும் அப்போ சில பத்தாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது ஒருவன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து உண்டை செய்தி எப்படியாகிலும் அங்கு சொல்லப்பட வேண்டும் கேள்விப்படாவிட்டால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பிரசங்கிப்பார்கள் அப்போ சில பத்தில் யாருக்கு செய்தி வருகிறது யார் வரா இன்னொருத்தர் கொர்னேலியோடைய செய்தி கொர்னேலியோ தேவபக்தி உள்ளவனாக இருந்தார் ஆனால் அது மட்டும் அவர் போதும்னு ஆண்டு ஒரு விடல யார் அனுப்புகிறார் பீட்டரை அங்கு அனுப்புகிறார் அப்போ தேவன் அந்த செய்தியை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் நான்காவது ஒரு நிலைப்பாடு இதில் என்ன எந்த சித்தாந்தத்தை வைத்து சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த நேரோனஸ் ஆஃப் த காஸ்பல் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் வழி விசாலமாக இருக்கிறது ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் வழி குறுகினதாக இருக்கிறது இது இயேசு மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு அந்த வாக்கியங்களிலிருந்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் பொசிஷன் அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படாத அத்தனை பேரும் நரகத்திற்கு போவார்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த இந்த வசனங்களை நான் மேற சொல்லிய வசனங்களை வைத்து தான் இவர்கள் இந்த வாதத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இவர்கள் இதற்கு 
ஐந்து காரணம் இந்த ஐந்து காரணங்களை இதுல இருந்து எடுக்கிறார்கள் இதுல இருந்து என்ன சொல்றான்னு சொன்னா திஸ் பொசிஷன் டீச்சர்ஸ் தட் த ரெவலேஷன் ஆஃப் காட் இன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஆன் நோயிங் த பிப்ளிக்கல் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் சல்வேஷன் இன் கிரைஸ்ட் அலோன் திஸ் மீன்ஸ் ஜெனரல் ரெவலேஷன் டஸ் நாட் ப்ரொவைட் அ மீன்ஸ் டு சல்வேஷன் ஜெனரல் ரெவலேஷன் ஜெனரல் ரெவலேஷன் பொதுவா பொதுவான வெளிப்பாடு சிறப்பு வெளிப்பாடு பைபிளில் நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவான வெளிப்பாடு என்ன இந்த படைக்கப்பட்ட இந்த சிருஷ்டி கிரியேஷனில் இருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆனால் இது மாத்திரம் ஒருவனை ரட்சிப்புக்கு நடத்த போதாது என்று இந்த பொசிஷன் உள்ளவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவன் கண்டிப்பாக சுவிசேஷத்தை கேட்டால் தான் அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியும் நோ ஒன் இஸ் கண்டம் ஃபார் நாட் கியரிங் த டீச்சிங்ஸ் டியூரிங் இஸ் லைஃப் டைம் நோ ஒன் இஸ் கண்டம் ஃபார் நாட் கியரிங் த காஸ்பல் பட் ஃபார் ரிஜெக்டிங் கிரைஸ் சின் இஸ் சீன் அஸ் அன் இம்ப்ளிசிட் ரிஜெக்ஷன் ஏதோ அவன் வந்து கேள்விப்படாததுனால அவனை தூக்கி எறிகிறார் என்று அல்ல அவன் நிராகரிக்கிறான் ஏன் நிராகரிக்கிறான் அவனுடைய பாவம் அப்படி நிராகரிக்கிறது எல்லாரும் பாவிகளாக இருக்கிறார்கள் ஒருவனும் நல்லவன் இல்லை அப்படி பார்க்கும் போது அத்தனை பேரும் தேவனை நிராகரித்து விட்டு தான் நரகத்திற்கு போகிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் இந்த நிலைப்பாடு ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் பொசிஷனை சொல்லுகிறவர்கள் லிமிட்டட் அட்டோன்மெண்ட் கூடுதலை நம்பக்கூடிய லிமிட்டட் அட்டோன்மெண்ட் சொல்லும் போது ஏசு கிறிஸ்து எல்லாருக்காகவும் மறிக்கவில்லை யார் யாருக்கு உலக தோற்றதற்கும் யார் யாரை தெரிந்து கொண்டாரோ அவர்களுக்காய் மாத்திரம்தான் இயேசு ரத்தம் சிந்தி மறித்தார் என்று சொல்லி இவர்கள் நம்புகிறார்கள் அப்படி அப்போ அவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டுவார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாரும் நராகக்கினை அடைவார்கள் இவர்கள் வந்து மிஷன்ஸ் மிஷன் பணிகளை சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு முனைப்பு ரொம்ப காட்டுகிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவை தவிர்த்து வேறு வழியே கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து கே குறித்து கேள்விப்படாத அத்தனை பேரும் நரகத்திற்கு போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் முடிந்த அளவு இந்த காஸ்பலை ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ஏன்னா கேள்விப்படாதவன் எல்லாம் நரகத்துக்கு போக போகிறான் அப்படி இருக்கும்போது நம்மால் முடிந்த அளவு கேள்விப்படுவதற்கு வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த முதல் நிலைப்பாடை கொள்ளுகிறவர்கள் முனைப்பு காட்டுகிறார்கள் இந்த நிலைப்பாடு அதிகமாய் ஆதரித்தவர்கள் அகஸ்டின் சபைபிதா ஜான் கால்வின் ஜானத்தன் எட்வர்ட்ஸ் ரொனால்டு நேஷ் ஆர்சி ஸ்ப்ரோல் இப்போ ரீசெண்டாக கத்துட்ட போனவர் இவர்களெல்லாம் இந்த நிலைப்பாடு என்ன நிலைப்பாடு ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் ஏசு கிறிஸ்துவை ரட்சிக்க ஏற்றுக்கொண்டவன் மாத்திரம்தான் பரலோகத்திற்கு போவான் வேறு கேள்விப்படாதவன் வேறு யாரும் அவர்கள் எல்லாரும் நித்திய ஆக்கினை அடைவார்கள் இது முதல் நிலைப்பாடு இரண்டாவது நிலைப்பாடு இதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ஆல் அன்இவாஞ்சலைஸ்ட் ஆர் சேவ்டு யூனிவர்சலிசம் சுவிசேஷம் போகாத அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்பட்டுருவான் சுவிசேஷம் யார் யாருக்கெல்லாம் கேட்கலையோ அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்பட்டுருவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறேன் இதில் ரெண்டு விதமாக இருக்கிற அல்ட்ரா யூனிவர்சலிஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த யூனிவர்சலிஸ்டில் நரகன்னே ஒன்று கிடையாது இன்றைக்கு நிறைய இறை இன்றைக்கு உள்ள லிபரல் தியாலஜி என்ஸுடைய நிலைப்பாடு இது தான் நரகன்னே ஒன்று கிடையாது எல்லாம் நித்திய இது வந்து இந்த உலக வாழ்க்கை அதுக்கு பிறகு இட்டனெல்லாம் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் நரகன்னு ஒன்று கிடையாது இதில் இன்னொரு கூட்டம் ரெண்டாவது யார் என்று சொன்னால் ரிஸ்டோரேஷனிஸ்ட் என்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர்களுக்கு அதற்கு பிறகு எல்லாரையும் தேவன் வருவதற்கு அனுமதிப்பார் இப்போ அவங்களாம் எதுக்கு பண்ணாலும் நரகம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் எல்லாம் கேள்விப்படாதனால கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன செய்வார் அனுமதிப்பார் இந்த வியூ வந்து ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தே சில குழுக்கள் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள புகுத்துனாங்க எப்படி அந்த அப்போக்கலிப்ஸ் ஆஃப் பீட்டருங்கிற ஒரு புத்தகத்தை படித்தேன் பேதுருவுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அப்போக்கலிப்ஸ் ஆஃப் பீட்டர் அப்போக்கலிப்ஸ்னா வெளிப்படுத்தல் பேதுருவுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பேதுரு எழுதுனது அல்ல பேதுருக்கு பேரை வச்சு பேதுரு எழுதுனதாட்டு வேறு ஒரு எழுதுனது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வர்றது போலவே அதில் எல்லாம் வரும் ஞாய் திருப்பு அழிவு து தண்டனை எல்லாம் வரும் கடைசியில் ஆண்டு வரும் இந்த பேதுருட்ட சொல்லுவார் ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன் யார்ட்டையும் சொல்லாத வேறு என்ன சாமி நான் எல்லாரையும் தண்டித்தாலும் அவங்கள என்ன செய்திருவேன் மீண்டும் பரலோகத்திற்கு எல்லாரையும் கொண்டு வந்து விடுவேன் அதனால் நீ இப்போ சொல்லிடாத என்ன சொல்லி பேதுருட்ட இது ரகசியமாக இது கிராஸ்டிசிசம் கிராஸ்திகர்கள் அவங்க தான் அந்த சீக்கிரட் இதெல்லாம் ஆதி சபையில் வந்த கள்ள போதனைகள் அந்த கள்ள போதனைக்கு தாக்கத்தில் இருந்து வந்தது தான் இன்றைக்கு டெவலப் ஆகி வந்தது யூனிவர்சலிசம் என்று இந்த தவறான போதனையை வலியுறுத்துகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை நான் ஃபால்ஸ் டீச்சிங்னு சொல்ல மாட்டேன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் எனக்கு அதை நான் வரேன் ஆனால் இது தவறான போதனை என்று பைபிள் இருந்து தெளிவாக இதுக்கு இவங்க சில வசனத்தை எடுக்கிறாங்க
எல்லாருக்காக மறித்தார் என்று சொல்லி நம் பாவத்துக்காக மாத்திரமல்ல சர்வலோகத்தின் பாவத்தைக்காகவும் என்ன செய்தார் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் ஒன்று யோவான் ரெண்டு ரெண்டு எல்லாருக்காக மரணத்தை ருசி பார்த்தார் எபிரே ரெண்டு ஒன்பது எல்லாருக்கும் ரட்சி பெயரில் தேவ கிருபியானது பிரசன்னமாகி தீத்து ரெண்டு பதினொன்று மட்டுமல்ல இது எல்லாருக்காக மறித்ததுனாலே எல்லாருக்காகவும் என்ன செய்திருவார் எல்லாருக்காக அவர் மறித்தபடினாலே எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டுருவாங்க எல்லாருக்காக அவர் மறித்தபடினாலே எல்லாரும் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லி இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்போ சில மூன்று பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் தே கிறிஸ்து மீண்டும் நியமிக்கப்பட்ட காலங்களுக்குள்ளே சீர்திருத்தி கொண்டு வர வேண்டும் காட் டு ரிஸ்டோர் எவ்ரி திங் ஆஸ் இ ப்ராமிஸ் லாங் அகோ த்ரூ இஸ் ஓலி ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படி எல்லாத்தையும் சீர்படுத்தணும்னு சொன்னால் எல்லாரையும் ரட்சித்து விட வேண்டுமா பிலிப்பிய ரெண்டு ஒன்பதுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் எல்லா நாவு எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கி எல்லா நாவுகளும் இயேசுவை கத்தரன் அடிக்கேடவும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக வரும் எல்லா முழங்கால்கள்னு சொல்லும்போது உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை பேருக்கு முழங்கால்களும் அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டுருவான் என்கிற ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இப்போது இவர்களுக்கு என்னது ரட்சிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் அப்படி என்ன இவர்களும் மிஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன தேவையில்லை சுவிசேஷன்லாம் கஷ்டப்பட்டு சுவிசேஷன் அறிவிக்கணும்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ரொம்ப கட்டாயம் இல்லை ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க அதை அறிவிக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ மோர் எக்ஸலண்ட் வே இதுதான் நல்ல அழகான பாதை அவனுக்கு இப்போவே நம்ம காணிச்சி கொடுத்துருவோம் நீ செத்த பிறகு எப்படினாலும் இதுக்கு வந்துடுவ இப்போவே நம்ம காணிச்சி கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி இந்த வசனங்களை எல்லாம் தவறாக வியாக்கியானம் செய்து இவர்கள் போதிக்கிறார்கள் இது யூனிவர்சாலிசம் ரெண்டாவது நிலைப்பாடு மூன்றாவது நிலைப்பாடு என்னவென்று சொன்னால் யூனிவர்சல் அக்சசிபிலிட்டி ஆட் வில் சென்ட் த காஸ்பல் மெசேஜ் பிஃபோர் டெத் என்ன என்ன செத்து போகிறதுக்கு முன்ன சுவிசேஷ செய்தியை தேவன் எப்படி ஆகிலும் அனுப்பி விடுவார் திஸ் வியூ டீச்சர்ஸ் தட் காட் வில் சி ட்ரீட் தட் ஆல் அன்வாஞ்சலைஸ் பர்சன் ஹூ சீ கிம் வில் பி எக்ஸ்போஸ் டு த காஸ்பல் ஆஃப் கிரைஸ் ஸோ தே வில் மேக் டு மேக் எ டிசிஷன் பிஃபோர் தே டை இப்போது இந்த நிலைப்பாடில் அவங்க சொல்கிறது என்ன உண்மையாக இந்த செய்தியை யாராவது விரும்பினான் என்று சொன்னால் சுவிசேஷ செய்தி விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு கத்தர் அவனுடைய மரணத்திற்கு முன் அவன் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் எந்த மாஷை பேசினாலும் எந்த ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் எந்த இனத்தில் உள்ளவனாக இருந்தாலும் இந்த உண்மையான செய்தியை கத்தர் அவனுக்கு என்ன செய்வார் அனுப்புவார் கொடுப்பார் ஒன்றில் மனிதர்களை வைத்தும் அவர் செய்யலாம் இல்லாத பட்சத்தில் தூதர்களை கொண்டோ இல்லை சொப்பன தரிசனங்களை கொண்டோ செய்யலாம் என்று சொல்லி இவர்கள் நம்புகிறார்கள் இவர்கள் சில வாக்கியங்களை இதற்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் கத்தர் தம்மை உண்மையாய் நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு சமீபமாக இருக்கிறார் அவர்களுக்கு தேவன் இருக்கிறார் என்றும் எப்படியே பதினொன்று ஆறில் வந்து தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றும் தம்மை நோக்கி உண்மையாக கூப்பிடல பலன் நினைக்கிறார் என்று சொல்லியும் விசுவாசிக்க வேண்டும் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறவர்கள் தொழுது ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அறிவை பெற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த நாலு இருபத்தி மூணு இதை தேடலை பெறும்போது அவனுக்கு சுவிசேஷத்தை அனுப்புவார் எடுத்துக்காட்டுகளாக பிளையர் பாட்டலை அபிமேலைக்கு ஆதியாகும் இருபது நேபுகாத் நேச்சர் தானியல் ரெண்டு அனனியா அப்போ சில ஒன்பது அதிகாரம் பிலிப்பு எத்தியோப்பிய மந்திரிக்கு அனுப்பப்படுவது அப்போ சில எட்டாவது அதிகாரம் கொர்னேலியோக்கு பேர் அனுப்பப்படுவது அப்போ சில பத்தாவது அதிகாரம் இதற்கு நாலு இந்த வசனங்களை வைத்து நாலு இறையில் கருத்துக்களை இவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஜென்ரல் ரெவலேஷன் பொதுவான வெளிப்பாடு போதுமானது அல்ல ஒருவன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு பொதுவான வெளிப்பாடு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் அது மாத்திரம் ஒன்று ரட்சிக்கப்படுவதற்கு போதாது ரெண்டாவது என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கும்போது ரட்சிக்கப்படுவதற்கு சுவிசேஷத்தை குறித்த தெளிவான செய்தி அவன் அறிந்தாக வேண்டும் மூன்றாவது அவருடைய கிருபை இல்லாமல் ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது ஒரு சிறிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் போது கத்தர் கிருபியாய் கொடுக்கும் போது அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் செல்லும் போது ரட்சிப்பை கொடுக்கிறார் ஆனால் இந்த வெளிச்சத்தை ஒருவன் பெற்றுக்கொண்டும் அவன் கேட்காமல் இருந்தால் அவனுக்கு நரகம்தான் உண்மையாக ஒருவன் இருக்க அவன் வெளிச்சத்தை கொடுப்பார் ஒருவனுக்கு அந்த வெளிச்சம் கிடைக்கவில்லை நரகத்திற்கு போகிறான் என்று சொன்னால் அவன் அந்த வெளிச்சத்தை உண்மையாய் தேடவில்லை அதனால தான் அவன் நரகத்துக்கு போகிறான் சுவிசேஷம் ஒருத்தனுக்கு கேட்கலையா போகலையா அவன் ஏன் கேட்கல அவன் சரியாய் தேவனை தேடல அவன் அதை விரும்பவில்லை விரும்பி இருந்தால் அதை பெற்றிருப்பான் இல்லாதபடினாலே அதில் நரகத்துக்கு போகிறான் இது யார் யாரெல்லாம் இந்த கருத்தையை முன்வைத்தார்னு சொன்னால் தாமஸ் அக்வினாஸ் நார்மன் கீஸ்ல ஏர்ல் ராட்மார்க்கர் ஒலிவர் புஸ்வெல் டேவிட் பாசன் மூன்றாவது நிலைப்பாடு என்ன தேவன் தம்மை உண்மையாய் தேடுகளை சமீபமாக இருக்கிறார் அப்படி ஒரு உண்மையாய் தேடினால் 
அவன் ஏசு கிறிஸ்து குறித்து கேள்விப்படாமல் இருந்தாலும் அந்த செய்தி அவர் கொடுப்பார் மனிதர்களை அனுப்பி கொடுக்கலாம் சூப்பர் நேச்சுரலாகவும் கொடுக்கலாம் முழுமையான செய்தி என்ன செய்யப்படும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் தூதர்கள் மூலமாகவோ அரைகுறை செய்தி இல்லை முழுமையான காஸ்பல் மெசேஜ் கொடுக்கப்படும் காஸ்பல் மெசேஜ் இல்லாமல் பரலோகம் போக முடியாது ரட்சிக்கப்பட முடியாது அப்படி பொறுத்த நரகத்திற்கு போகிற அந்த செய்தி கேள்விப்படாமல் போகிறார் என்று சொன்னால் அது அவனுடைய தவறு நான்காவது ஒரு நிலைப்பாடு யூனிவர்சல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட் டெத் ஃபைனல் ஆப்ஷன் தியரி செத்த பிறகு என்ன கிடைக்கும் செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்கும் செத்து போன பிறகு ரெண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும் திஸ் பொசிஷன் பிலீவ்ஸ் தட் ஆல் பீப்புள் வில் ஹேவ் அன் என்கவுண்டர் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அட் த மொமெண்ட் ஆஃப் தட் தஸ் ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிலீவ் ஹாவ் இன் சேவிங் ஃபெய்த் இதுக்கு இது என்னது செத்து போனவொன்னே ஏசு கிறிஸ்தோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாரும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ பார்க்கும்போது எல்லாரும் பார்ப்போம் மறித்த பிறகு நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களெல்லாம் திறக்கப்படும் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து தான் தேவனாக இருக்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் பார்க்கும்போது அப்போ அவனுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது எல்லாருக்கும் செத்து போன பிறகு க ஏசு கிறிஸ்து தேவன் என்று தெரிய போகுது அப்போ எல்லாரும் ஒரு வகையில் ஏசு கிறிஸ்துவை என்ன செய்துக்கிறான் அறிந்து கொள்ளுகிறான் அறிந்து கொள்ளும் போது என்ன செய்கிறான் அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பை அவன் ஏற்றுக்கொண்டால் அப்போ அவனுக்கு வந்து இவரே நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இவரே தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொன்னால் அவன் என்ன செய்யப்படுவான் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவனை அந்த சாட்சியை வைத்து அவனை பரலோகத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்வார் என்று சொல்லி அவரு அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மறிக்கிற வரைக்கும் அவனால் சரியாக இந்த அவனுடைய இந்த பாவ சரீரத்தில் இருக்கிறதுனால அவனால் சரியான தேர்வுகளை செய்ய முடியாது இந்த சா பாவ சரீரத்தில் விடுதலை பெற்றுட்டான்னா அதுக்கு பிறகு நல்ல டிசிஷன்ஸ் என்ன செய்ய முடியும் எடுக்க முடியும் ஆனபடினாலே அதை ஏற்றுக்கொள்வார் அதுக்கு முன்னே அவன் தப்பாக டிசிஷன் எடுத்திருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தட் ப்ரேயர் சாய்ஸஸ் மே டீப்லி இன்ஃப்ளூவன்ஸ் பட் டு நாட் டிட்டர்மைன் திஸ் ஃபைனல் டிசிஷன் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது இதற்கு பைபிளிலிருந்து எந்த ஆதாரத்தையும் இவர்கள் கொடுக்க முடியவில்லை ஹவவர் திஸ் இஸ் அன் அட்டம் டு அக்கமடேட் செவரல் ரோமன் கேத்தலிக் பொசிஷன்ஸ் ரோமன் கத்தோலிக்கருடைய நிலைப்பாடுகள் பல நிலைப்பாடுகளை இது வலியுறுத்துவதாய் காணப்படுகிறது ரோமன் கத்தோலிக்க நிலைப்பாடுகளை இது முன்னிறுத்துவதாய் காணப்படுகிறது இந்த நிலைப்பாடுக்கு என்ன தேவையில்லை ஒரு மிஷன் அன்னடி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சுவிசேஷத்தை கொண்டு சொல்லணும் இயேசுதன் தேவன் என்பதை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ரொம்ப முனைப்பு தேவையில்லை என்றாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும்னா அவன் செத்து போன பிறகு அது உண்மை தெரியும் இப்போவே நம்ம ஒரு விதையை போட்டு வச்சுருந்தோம்னா அப்போ போனோன்னாமா அன்னைக்கு அவன் சொன்னான் இது தான் சரியாக இருக்குன்னு நான் சொன்னான் இது பார்த்த போலே என்ன இருக்குது இது தான் சரியாக இருக்குது அப்போது இயேசுவே நீர் தான் தேவன் என்று என்ன செய்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இதை பரப்பினவர் ஜான் கர்டினல் ஹென்ரி நியூமன் என்பவர் தான் இதை அதிகமாக முதலாவது பரப்பினார் இன்னும் நடைபெற செய்தாங்க ஐந்தாவது நிலைப்பாடு என்னவென்று சொன்னால் மிடில் நாலேஜ் தியரி ஆர் இஃப் தியரி இந்த நிலைப்பாடு என்னவென்று சொன்னால் தேவன் வந்து என்ன நடக்கணும் தெரியும் எப்படி எப்படியெல்லாம் வச்சா எப்படி எப்படி நடக்கணும் தெரியும் எப்படி மாற்றி போட்டால் எப்படி நடக்கணும் தெரியும் புரியுதா இப்படி வச்சா இப்படி நடக்கும் வேறு மாதிரி வச்சா வேறு மாதிரி நடக்கும் ஆனால் எல்லாம் எப்படி வச்சாலும் எப்படி நடக்கும் என்று தேவனுக்கு தெரியும் காட் நோஸ் ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆ வாட் குட் ஹேப்பன் ஹி ஆல்சோ நோஸ் ஆல் வாட் உட் ஹேப்பன் கிவன் டிஃப்ரெண்ட் கண்டி கண்டிஜென்சிஸ் ஹி நோஸ் வாட் வில் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் மூணு அவருக்கு தெரியும் அப்படி தெரிகிறதுனால இப்போ அவர் என்ன செய்வாராம் அவர் பார்ப்பாராம் இப்போ இவனுக்கு சுவிசேஷத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலை இன்கேஸ் சுவிசேஷத்துக்கான வாய்ப்பு இவனுக்கு செத்து போகும் என நான் கொடுத்துருந்தா இவன் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டானா என்று அவருக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன செய்வாரா அவர் நியாய தீர்ப்பை கொடுப்பார் என்று சொல்லி இவர்கள் கருதுகிறார்கள் மட்டுமல்ல இதில் நம்புகிறவர்கள் இந்த இதில் என்ன நிலைப்பாடுன்னு சொன்னேன் தேவனுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும் போது சுவிசேஷத்திற்கு இப்போ ஒருத்தர் ஒரு நாட்டில் ஒருத்தர் இருக்கிற அவர் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி கேள்விப்படலை மறித்து போகிறார் அதனால் தேவன் எடுத்து தீர்ப்புக்கு முன்பு எப்படி பார்ப்பாராம் அவனுக்கு சுவிசேஷம் போயிருந்தா அவன் எப்படி செய்திருப்பான்னு அவருக்கு தெரியும் காலத்தை அறிகிறவர் அப்படி பார்த்து அவனுக்கு தீர்ப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி நம்புகிறார்கள் இதை எந்த இதுக்கு சில வசனங்களை சொல்கிறாங்க மத்திய பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் கோராய்ஸின் பெட்சாயிதா அவர்கள் மனந்திரும்ப அவன் போனதற்கு சொல்கிறார் உனக்கு செய்யப்பட்டிருந்த இதெல்லாம் எங்கே செய்யப்பட்டிருந்தா சோ
ஒன்னில செய்யப்பட்டிருந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் அங்க செய்யப்பட்டிருந்தா அது இன்று வரை இருந்திருக்கும் என்று சொன்னதை சொல்லுகிறார்கள் அப்போ சில பதினேழு பவுல் அத்தேனை பட்டத்தில் பேசுகிறது போல இருக்கிறார் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் தம்மை விளங்க செய்திருக்கிறார் என்று சொல்வதன் மூலம் அப்படி ஒரு அந்த இதை வைத்து இந்த நிலைப்பாடை எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது இவர்களுக்கு இந்த மிஷனை குறித்து என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் சிலருக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமாக தேவையில்லை எப்படினாலும் தேவனுக்கு தெரிய போகுது இவன் வருவானா வரமாட்டான் அதை வைத்து நியாயம் தீர்த்து விடுவார் என்று சொல்லி என்றாலும் இதுக்கு நம்ம கொடுப்பது நல்லது என்கிற அளவில் வருகிறார்கள் இதை யார் என்று சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஜார்ஜ் குட்மேன் போன்றவர்கள் இதை பரப்புகிறார்கள் அடுத்து ஆறாவது போஸ்ட் மார்ட்டம் இவாஞ்சலிசம் ஆழ போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்கிறது இல்லை போஸ்ட் மார்ட்டம் இவாஞ்சலிசம் பிஆர்இ இப்போ இதுக்கு இந்த என்னென்னது எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு யூ வில் பி கிவன் இட் செகண்ட் சான்ஸ் செத்த பிறகு என்ன செய்வாங்க ஆண்டவர் அடுத்த ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பார் செகண்ட் சான்ஸ் இந்த சான்ஸில் நீ ஃபெயில் ஆனால் தான் எங்கே போவ உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் அவனுக்கு அதை வைத்து தான் அவனுக்கு நித்தியம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ப்ரொப்பனன்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் மார்ட் இவாஞ்சலிஸ் அப்பீல் டு த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பிப்ளிக்கல் சப்போர்ட் ரெண்டு மூணு இதை எடுக்கிறாங்க முதலாவது எ பர்சன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்க்ளு எக்ஸ்ப்ளிசிட் நாலேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இயேசு இல்லாமல் ரெட்ஷிப் இல்லை அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் செகண்ட் கேட்டகரி டீச்சர்ஸ் த ஐடியா தட் ஒன்லி ரீசன் இன் கண்டம் டு ஹெல் இஸ் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் நாட் இக்னரன்ஸ் தெரியாததுனால் நரகத்துக்கு போவதில்லை இயேசுவின் நிராகரிக்கிறதா நரகத்துக்கு போவது குற்றம் அப்போ ரெண்டாவது அவனுக்கு தெரிஞ்சு நிராகரித்தாதான் அவனை நரகத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அவனை நரகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் மூன்று தேர்ட் கேட்டகரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் டிசன்ட் இன் டு ஹெல் அண்ட் இஸ் ப்ரீச் இந்த காஸ்பல் தேர் அந்த காவல் அந்த அவர் அந்த ஆவியிலே போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் இது ஒரு கடினமான பகுதி ஆனால் இவர்கள் இங்கே வியாக்கியானம் பண்ணுகிற தப்பு செத்தவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கல காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லப்படுகிற ரெண்டரிங் அது தமிழில் உள்ள ரெண்டரிங் சரியில்ல காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு ப்ரொக்ளைம் செய்தார் அந்த ஆவிகள் தேவன் நீடிய பொறுமையாக இருந்து கீழ்ப்படியாமல் போனவைகள் அதுக்கடுத்து சொல்கிறாரு எல்லா தூதர்களுக்கு மேலே உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் சரியான வியாக்கியானம் எது என்று சொன்னால் பாவம் செய்த தூதர்களுக்கு முன்பதாக தன்னுடைய வெற்றியை இயேசு கிறிஸ்து முழங்கினார் அதற்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை இயேசு கிறிஸ்து அறிவித்தார் என்பது தான் சரியான நிலைப்பாடு என்று நான் நம்புகிறேன் அங்கே போய் செத்து போனவனுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் காஸ்பல் அங்கே போய் சுவிசேஷம் சொல்லவில்லை ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல்ல செத்து போனோம் நியாய தீர்ப்பு உடனே வராது அடுத்துக்கு பிறகு இந்த பொசிஷனை பார்த்துட்டு தான் என்ன செய்வார் நியாய தீர்ப்பு கொடுப்பான் மனுஷனுக்கு அந்த டெண்டன்சி இருக்குது இப்போது எந்த இதில் இருந்து எடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் இயேசுவை பார்த்தவொன்னே எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டுருவாங்களே ஏன் நிராகரிப்பானா அடுத்த ஒருக்கா கேட்கணுமா அப்படின்னு சிலர் கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ ஆயிரம் ஆண்டு ஆளுகையில் வந்து இயேசு கிறிஸ்து ஆட்சி செய்தா செய்தாலும் கூட இயேசு தான் தேவன் என்று தெரிந்தாலும் கூட கடைசியில் அவர் கூறதமாக கலகம் செய்ய ஒரு கூட்டம் எழும்பும் அதே போல் ரெண்டாவது தவணை கொடுக்கப்படும் போதும் அவரை நிராகரிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு தான் இந்த தண்டனை உண்டு என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் இந்த வசனங்கள் இது தவறான நிலைப்பாடு இதை ப்ரொபோகேட் பண்ணவங்க யாரெல்லாம்னு சொன்னால் ஸ்டீஃபன் டேவிஸ் ரிச்சர்ட் சொன்பன் ஜோசப் லெக்கி ஏழாவது இன்க்ளூசிவிசம் இன்க்ளூசிவிசம் என்று சொன்னால் தி இவாஞ்சலிஸ்ட் ஆர் சேவ்ட் ஆர் லாஸ்ட் on the basis of their commitment to god first ullathu exclusivism or restrictivism idu rendavadha naan sonna universalism idu adukku rendukku middle ullathu exclusivisathukkum universalisathukkum middle ullathu da inclusivism idu venum endru sonnal yesu dhaan rechippukku vali endru sonnalum oru van rechikkapaduvatharkku yesu vai dhaan arindirukka vendum endru solli கிடையாது நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஆரம்பத்தில் நீங்கள் நம்புகிறேன்னு அது இது இயேசு தான் அப்படி அறிந்திருக்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசு தான் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அல்ல ஆனால் வைல் த ஒர்க் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் ஆன்டாலஜிக்கலி நெசசரி இட் இஸ் நாட் எபிஸ்டமாலஜிக்கலி நெசசரி த சால்வேஷன் இஸ் பாசிபிள் வித்வுட் ஹேவிங் நாலேஜ் ஆஃப் எய்தர் த கிவர் ஆர் எக்ஸாக்ட் நேச்சர் ஆஃப் த கிஃப்ட் இயேசு தான் ரட்சிப்புக்கு வழி என்றாலும் அந்த பைபிளில் சொல்லப்படுகிற சத்தியத்தை வந்து இயேசுவை தெரியாமல் ஓரளவுக்கு கடைபிடிக்கிறவன் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் ரெண்டு வகையான வசனங்கள் எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் எல்லாருக்கும் பிரகாசம் கொடுக்குற மெய்யான ஒளி யோவான் ஒன்று ஒன்பது எல்லாரையும் என்னிடமாக எழுத்துக்கொள்ளேன் யோவான் பன்னிரெண்டு முப்பத்தி 
ரெண்டு எல்லாரையும் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு இரட்சகராய் காணப்படுகிறார் இன்னும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒன்று தீமாத்தி நான்கு பத்து ஆதியாக ஒன்று இருபத்தாறு முதல் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் எல்லா மனிதர்களோடும் செய்யப்பட்டது அதற்கு பிறகு பரிசுத்தவங்கள செய்யப்பட்டது ரோமர் மூன்று இருபத்தொன்பது படி அவர் புரஜாதிகளின் தேவனாய் காணப்படுகிறார் அவர் காணானிய ஸ்திரீயை ஆமாம் இருபத்தொம்பது மத்திய பதினைந்து இருபத்தொன்று முதல் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் காணானிய ஸ்திரீயோடு இடைப்படுகிறார் ரோம நூற்றுக்கு அதிபதி அடுத்த அப்போசில் பத்தில் கொர்னேலியூ ரோமர் ரெண்டு ஆறுலேருந்து பதிமூன்று வரைக்கும் இந்த வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆறுலேருந்து பதினொன்று இவர்கள் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் சுவிசேஷத்தை இயேசு கிறிஸ்து தான் ரட்சிப்புக்கு வழி இயேசுவை இல்லாமல் ஒருவனும் பரலோகம் போக முடியாது ஆனால் அவன் இயேசுடைய பெயரை தான் அறிந்து அப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்றல்ல அறிய வேண்டும் என்றாலும் அறியாத இடங்களில் கூட மறைமுகமாக பைபிளுடைய கொள்கைகள் பைபிளுடைய சத்தியங்கள் ரட்சிப்புக்கு தேவையானவற்றை அவன் அறியாமலேயே அவன் சிலவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதுவே அவனுக்கு ரட்சிப்பாய் விடுகிறது என்று சொல்லி நம்புகிறார்கள் இவருடையதுபடி கிறிஸ்து மார்க்கத்தில் மாத்திரம் ரட்சிப்பின் கிரியல்ல வேறு மதங்களிலும் காணப்படுகிறது பிலீஃப் தட் காட் இஸ் அட் ஒர்க் இன் ஆ நான் கிறிஸ்டியன் ரிலீஜியன்ஸ் இயேசு வரதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி வேறு மதங்களிலும் சரியான போதனைகள் இந்த போதனையில் இருக்கும் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது பொதுவான ஜென்ரல் ரெவலேஷனே ஒருவனை ரட்சிப்பதற்கு போதுமானது என்று சொல்கிறார்கள் கார்பரேட் எலெக்ஷன் தேவன் தெரிந்து கொள்வது எதுக்குன்னு சொன்னால் சேவை செய்ய நாட் ஃபார் சால்வேஷன் எலெக்ஷன் இட் நாட் ஃபார் சால்வேஷன் பட் ஃபார் சர்வீஸ் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே முன்குறித்தார்னு சொன்னால் ரட்சிப்புக்கல்ல சேவைக்கு அப்போ என்ன யார் யாராலும் நல்ல சேவையை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் தேவன் என்ன செய்து விட்டார் ரட்சித்து விட்டார் முன்குறித்து விட்டார் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் சுவிசேஷத்தை குறித்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக போய் ஆகணுமா அப்படி கிடையாது என்றாலும் இதுதான் நம்ம நல்ல வெளிச்சம் இதுதான் நல்ல முன்மாதிரி இதை கொடுக்கும்போது அடுத்த முன்மாதிரியில் இருக்கிற இதை வந்துட்டான்னு சொன்னால் நல்லது தான் ரோம ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் மனசாட்சியின் பிரமாணம் தேவன் மனசாட்சியை ஒருவனுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் அந்த மனசாட்சியை வைத்து தேவன் அவனுக்கு என்ன செய்வான் அவன் வந்து இயேசு கிறிஸ்தை குறித்து அறியாவிட்டாலும் கேள்விப்படாவிட்டாலும் அந்த மனசாட்சியின் பிரகாரம் தேவன் ஒருவர் தான் உண்டு நன்மை செய்ய வேண்டும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் பயப்பட வேண்டும் தீங்கு செய்யக்கூடாது இவைகளெல்லாம் அவன் செல்லும்போது பை தேவனுடைய கொள் அவன் இயேசுவை கேட்டு கேள்விப்படாட்டல் அதை தான் நிறைவேற்றுகிறான் அவனுடைய ரட்சிப்புக்கு போதுமானது இந்த ஏழு நிலைப்பாடுகள் காணப்படுகிறது இதில் வந்து ஏழு நிலைப்பாடுகள் சொன்னேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஸி விஷம் சுவிசேஷம் கேள்விப்படாத எல்லாரும் கண்டம் ரட்சிக்கப்படாத அதாவது நேரடியாக ஒரு பர்சனல் என்கவுண்டர் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ் யார் யாரோடு இல்லையோ அவர்களெல்லாம் கண்டம் முதலாவது நிலைப்பாடு யூனிவர்சல் இஸ் ரெண்டாவது நிலைப்பாடு சுவிசேஷம் கேட்காத அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்படும் ஈவன் சொல்ல நரகத்துக்கு ஒருத்தனை என்ன செய்ய மாட்டான் போக மாட்டான் ஒரு கூட்டம் அதில் நரகன்னே ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்லுது இன்னொரு கூட்டம் அவர்களே ரீஸ்டோரேட்டிவ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவனை பனிஷ் பண்ணி அவனுக்கு அவனை ரீஸ்டோரேஷன் அவனை சீர்படுத்துவதற்கு கொடுத்து எல்லாரையும் சீர்படுத்தி எல்லாரையும் சரிப்படுத்தி விடுவார் மூன்றாவது யூனிவர்சல் ஆக்சபிளிசிபிலிட்டி சுவிசேஷ செய்தியை உண்மையாய் தேடுகிறவன் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு கத்தர் சமீபமாக இருக்கிறார் அப்படி இந்த வாழ்க்கையிலே உண்மையாய் தேடுகிறவனுக்கு இயேசுவை குறித்த வெளிப்பாடு கொடுக்கப்படும் அதை எத்தியோப்பிய மந்திரிக்கு பிலிப்பை அனுப்பி கொடுத்தார் தூதர்களோ சொப்பனம் தரிசனம் ஏதாவது ஒரு முறையிலே கொடுக்கப்படும் மூன்றாவது நிலைப்பாடு நான்காவது நிலைப்பாடு ஃபைனல் ஆப்ஷன் தியரி மறிக்கும் போது செத்த ஒன்ன ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் செத்த ஒன்ன எஸ்ஆர் நோ அதை வைத்து தான் அவனுக்கு இருக்கிறது ஐந்தாவது மிடில் நாலேஜ் தியரி அவனுக்கு ஒருவேளை ஆண்டவரே அவனுக்கு பார் பார்ப்பார் இவனை வேறு சுச்சுவேஷனில் வைத்திருந்தா இன்றைக்கி சுவிசேஷன் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை அதே சுவிசேஷன் கேட்குறபடி இவனை வைத்திருந்தால் இவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான் நான் மாட்டானா என்று ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன செய்வார் கொடுப்பார்னு ஐந்தாவது நிலைப்பாடு ஆறாவது நிலைப்பாடு போஸ்ட்மார்ட்டம் இவாஞ்சலிசம் மறித்த பிறகு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கப்படும் ரெண்டாவது சான்ஸிலும் அவன் தோல்வி அடைந்தால் வெளிப்பாடு கொடுக்கப்பட்டும் புறக்கணித்தால் தான் அவனுக்கு நடக்கும் ஏழாவது நிலைப்பாடு கிறிஸ் கிறிஸ்தவத்தினுடைய போதனை தான் சரி இயேசு தான் ரட்சிப்பு கோழி பரலோகம் போவதுக்கு இயேசுவே இல்லாமல் போக முடியாது ஆனாலும் கிறிஸ்தவ மதக்கத்தில் மாத்திரம்தான் இது இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இல்லை வேறு இதுலேயும் ஜென்ரல் ரெவலேஷன் எல்லாம் இருக்குது அது போதுமானது ஃபஸ்ட்டு நிலைப்பாடு அது போதுமானது அல்ல கடைசியில் உள்ள இன்க்ளூசிவிசம் நிலைப்பாடு இதில் வந்து பார்க்கும்போது மிஷன்ஸ் நம்ம சுவிசேஷத்தை தீவிரமாக அறிவிப்பதற்கு எந்த நிலைப்பாடுன்னு சொல்லும்போது 
ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் கேள்விப்படாத எல்லாம் நரகத்துக்கு போவோம் ரெஸ்ட்ரிக்டிவிசம் மூன்றாவது யூனிவர்சல் அக்சசிபிலிட்டி தேவன் கொடுப்பார் என்று பார்க்கும்போது தேவனுடைய நீதி நியாய தீர்ப்பு இப்போ வந்து காட் இஸ் அ ஜட்ஜ் தேவன் நியாயம் தீர்க்க போகிறார் நியாயம் தீர்க்க போகிறான்னு சொல்லும்போது அவர் நியா எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் கேள்விப்படாதவன் எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் கேள்விப்படாதவன் அவர் நியாயம் தீர்த்தால் அது குற்றமாகிவிடுமா அவர் தவறு செய்தவராகிவிடுமா என்று சொல்லும்போது நாம் பார்க்க வேண்டியது த ஸ்பியர் ஆஃப் காட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் தேவன் எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒவ்வொருவனே இந்தியா நியாயம் தீர்ப்பார் எப்ரேயர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு ஒரே தரம் நரி மறிப்பதும் பின்பு நியாயம் தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பார்க்கும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஆதாமிலிருந்து கடைசியாக பிறக்கப் போகிற மனிதன் வரைக்கும் தேவனால் நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறான் எதுக்கு நியாயம் தீர்க்கணும் இந்த ஏழு நிலைப்பாடையும் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைப்போம் எதுக்கு அவனை நியாயம் தீர்க்கணும் எதுக்கு நியாய தீர்ப்பு என்று ஒன்றை எதற்க வைக்க வேண்டும் இங்கேருந்து தான் நம்ம வரணும் யாரை நியாயம் தீர்க்கணும் ஜட்ஜி யாரை நியாயம் தீர்க்கணும் எல்லா மனிதரையும் ஏன் நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பதாக வரணும் எவ்ரி பர்சன் இஸ் அ சின்னர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் இஸ் அ சின்னர் முதலாவது ஒருவனும் நல்லவன் இல்லை ஒருவனும் நீதிமான் இல்லை சின் இஸ் எனி லேக் ஆஃப் கன்ஃபார்மிட்டி டு காட்ஸ் ரிவீல்ட் வில் டு டூ ஏதர் வாட் ஹி வான்ஸ் அஸ் டு டூ ஆர் டு பி வாட் ஹி வான்ஸ் அஸ் டு பி அவருடைய சித்தத்திற்கு விரோதமாக எதை செய்தாலும் நிற்கிறது அவருடைய நேச்சருக்கு விரோதமாக செய்கிறது பேசுகிறது அத்தனையும் பாவமே இப்போ பாவம்னு சொல்லும் போது தேவன் ஏன் நியாயந்தி இருக்கணும் மனுஷன் பாவம் செய்ததுனால என்ன பாவம் செய்தா சின் ஆஃப் ஒமிஷன் ஆர் சின் ஆஃப் கமிஷன் செய்யக்கூடாததை செய்வதும் செய்ய வேண்டியதை செய்யக்கூடாததும் அப்போ இதில் யாரெல்லாம் இதில் பாவம் செய்தாங்க யார் செய்யவில்லை ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்து முதல் பதினொன்று வாக்கியம் சொல்லுகிறது நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ஒருவன் கூட கிடையாது நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனுமே இல்லை எபிரே எபேசிய ரெண்டு ஒன்று முதல் மூன்று சொல்லுகிறது அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்தவர்களாயிருந்தை நம்மை உயிர்ப்பித்தார் மறித்து கிடந்தோம் எரேமியா பதினேழாம் அதிகாரம் சொல்லுகிற என்ன சொல்கிறது இருதயமானது திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் காணக்கெடுகிறது அப்போ தேவன் நியாயந்திருக்க போது முதலாவது பார்க்க வேண்டியது நீ ஏசு கிறிஸ்துவ கேள்விப்பட்டியா பைபிள் படிச்சியா புக்கு படிச்சியா என்றதா இல்லை பாவத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் முதலாவது அவனை நியாயந்திருக்க போகிறார் ஒவ்வொரு மனிதனும் பாவி என்பதுனாலே நாம் ஏன் பாவிகளாக இருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ குறித்து கேள்விப்படாததுனால அல்ல ஒருவன் பாவி ஆகிறது அவன் பாவம் செய்கிறதுனால தான் அவன் பாவியாக இருக்கிறான் எல்லா மனிதனும் பாவிகள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணு சொல்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் த வேஜஸ் ஆஃப் சின் இஸ் டெத் எந்த யாரெல்லாம் அப்போ இந்த வேஜஸ் ஆஃப் சின்ன செய்திருக்கிறா ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்திருக்கிறான் இது கிறிஸ்தவ போ பைபிளுடைய போதனை கிறிஸ்தவருடைய நிலைப்பாடு எல்லா மனிதரும் பாவிகளாய் காணப்படுகிறார்கள் இதை குறித்து மனுஷனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஏசு கிறிஸ்து குறித்து கேள்விப்பட்டால் தான் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தா இல்லை ரோமர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து தெரியணும்னு அவசியம் அல்ல இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து அறிவதற்கு ரோமர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷனுடைய எல்லாவித அவபக்திக்கு அநியாயத்துக்கு விரோதமாக தேவகோப வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டிருக்கிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிற எல்லா மனுஷனுக்கும் உள்ளதை சொல்கிறார் தேவனை குறித்து அறிவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவனே வெளிப்படுத்தியிருக்கு எப்படி எனில் காணப்படாதவைகளை நித்திய வல்லமை தேவத்துவ என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறே உலகம் உண்டானதற் கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும் போக்கு சொல்ல இடமில்லை அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் இதை வந்து இப்போ ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுன்றது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அல்ல அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமல் ஸ்தோத்தரியாமல் இருந்த தங்கள் சிந்தைகள்னாலே வீணராரார்கள் உணர்வில்லாதவருடைய இருதயம் இருளடைந்தது தங்களை ஞானிகள் என்று சொல்லி பைத்தியக்காரராக அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஒப்பாக மாற்றினார்கள் இது நிமித்தம் அவர்கள் இவருடைய இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகள்னாலே ஒருவரோடு ஒருவர் தங்கள் சரீரங்களை அவப்படுத்ததாக தேவனுடைய அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் 
சத்தியத்தை பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகளை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள் இது நிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படியே அடுத்து சொல்றாருக்கு அந்த பாவங்கள் எல்லாம் சொல்றாருக்கு தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில் அறந்தபடி தகாத விலை செய்யும்படிக்கு தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவ குறிச்சு எல்லாம் சுவிசேஷம் போயிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா மனிதனுக்கும் தேவனை அறிகிற அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா மனிதருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் என்ன செய்கிறான் அவர்கள் அறிந்தும் மகிமைப்படுத்தாமல் ஸ்தோத்திரியாமல் இருந்து சிந்தைகளை வீணராரார்கள் இருளடைந்தார்கள் பைத்தியக்காரராகி அடுத்து என்னென்னலாம் பாவத்தை செய்து தேவன் அவர்கள் அவர்களை அந்த பாவத்தில் தள்ளல ஒப்பு கொடுக்கிறார் அசுத்தங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் அவர் லீவ் பண்ணுறார் ஒப்பு கொடுக்குறார் அனுப்புகிறார் சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொன்னது போல் அசுத்தங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறார் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிந்தும் யாருமே போக்க சொல்ல இதில் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ கேள்விப்படணும் கேள்விப்பட மாட்டேன்னு சொல்வதற்கு ஒருவருக்கும் இடமில்லை என்று சொல்லி சொல்ல முடியும் மட்டுமல்ல ரோமர் இரண்டு பதினைந்து சொல்லுகிறது மனசாட்சியும் கூட சாட்சி எடுக்கிறதுனாலும் குற்றம் உண்டு குற்றம் இல்லை என்று சிந்தனைகள் ஒன்றே ஒன்று தீர்க்கிறதுனாலும் நியாயப்பரமானது கேட்ட கிருதி எங்களுக்கு இறுதி எங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறார்கள் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கு இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் தேவனை அறிகிற அறிவு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் மனிதனால் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் என்ன செய்கிறான் அவன் பாவத்தை தான் அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி சொல்ல முடியும் அறிய முடியும் தேவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் என்று எல்லா மனிதனுக்கு தெரியும் அப்போ அது கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறான் ஏன் சொல்கிறான் அவன் அந்த சத்தியத்தை அடக்கி வைக்கிறான் அதை சப்ரஸ் பண்ணுறான் அங்கே தான் பிரச்சனை அடக்கி வைக்கிறான் இப்படி யார் செய்கிறா ஒருவனும் நல்லவன் இல்லை ாலும் தேவனுடைய கிருபை என்று ஒன்று இருக்கிறது தேவனுடைய கிருபை என்று ஒன்று இருக்கிறது இப்படி யார் யாரெல்லாம் அடக்கி வைக்காதபடிக்கு சத்தியத்தை தேடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சத்தியத்தை காண்பிப்பார் அக்கிரமங்களின் பாவங்களிலிருந்து உயிர்ப்பிக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் வல்லவராக இருக்கிறார் நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை இந்த உண்மை அறிகிறவன் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வருவான் ஐ எம் எ சின்னர் நான் நல்லவன் இல்லை இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்வான் இங்கே தான் அவன் சுவிசேஷத்திற்கு போகிற அவன் நீதி காரியம் செய்யட்டு அதெல்லாம் பத்தாது எங்களுடைய நீதிகளெல்லாம் ஏசாய் அறுபத்தி நாலு ஆறு சொல்லுகிறது அழுக்கான கந்தைகள் ஏன் அழுக்கான கந்த அவன் எத்தனை எத்தனை ஆமாம் எத்தனை நீதி செய்தாலும் அது தேவனுடைய நீதியை மெட் பண்ணாது குவாலிஃபை ஆகாது இவன் இந்த இந்த ஜென்ரல் ரெவலேஷன் வந்து அவனை ரட்சிக்காது அது போதும்னு சொல்கிறது தான் இன்க்ளூசிவிசம் ஜென்ரல் ரெவலேஷன் போதும் இது போதும் இது ஒருவனை ரட்சிச்சிரும்னு சொல்கிறது இன்க்ளூசிவிசம் போதாது இது கிடைக்கும்போது இதில் அவன் மெச்சூர் ஆகும்போது தெரிகிறது அவன் பாவி பாவிகளில் பிரதான பவுல் இந்த அறிவு கிடைச்ச ஒன்றை இதில் மெச்சூராக மெச்சூராக என்ன தெரிஞ்சது நான் பாவிகளில் பிரதான பாவி யார் என்ன காப்பாற்றுவா அவருக்கு அந்த வெளிச்சம் கொடுக்கப்பட்டது தேவனுடைய நீதியை குறிச்சு ஒன்று பார்க்கணும் அன்புள்ள தேவன் நரகத்துக்கு அனுப்புவாரா தேவன் நீதி உள்ளவர் யாத்திரா அதிகம் பதினெட்டு இருபத்தி ஐந்து யாத்திரா இருபது முப்பத்தி நான்கு ஏழு சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது பதினான்கு அதே நேரத்தில் தேவன் அன்புள்ளவர் எண்பத்தொம்பது பதினாலு இரேமியா முப்பத்தொன்று மூணு ரோமர் ஐந்து எட்டு ஒன்று யோவா நான்கு எட்டு தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் பாவத்தை பொறுத்து கொள்ள மாட்டார் ஏசாய ஆறு மூணு வெளிப்படுத்த நான் கேட்டு நீதி உள்ளவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் அன்புள்ளவர் மூன்றும் அவருடைய குணாதிசயம் இருக்குது இந்த மூன்றும் இருக்கிறதுனால தேவன் இப்போ நரகத்திற்கு இப்போ மனுஷனே அவராட்டு தள்ளி விடுகிறது இல்லை மனிதனே தேவனிடத்திலிருந்து விலகி 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 என செல்கிறான் செல்லுகிறான் ரோமர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் ஒப்பு கொடுக்கிறார் இந்த அசுத்த இச்சைகளை அவர் தூண்டு விடுவதில்லை அவர் ஒருவனுக்குள் நடப்பிப்பதில்லை அவனாக என்ன செய்கிறான் கலகம் செய்கிறான் ஹி அலவ்ஸ் தம் நியாய தீர்ப்பு ஒப்பு கொடுக்கிறார் தேவன் அன்புள்ளவர் தான் விரும்புகிறார் உண்மைதான் அதே நேரத்தில் பரிசுத்தம் உள்ளவர் இந்த பாவத்தை செய்கிறவனை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டிருக்க முடியாதவரால் 
இந்த அவலட்சணமான கிரியைகளை விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவன் வேசித்தனம் செய்கிறவன் இந்த பைபிளில் எத்தனை பாவங்க இந்த பாவங்களை எல்லாம் செய்கிறவன அவர் தன்னோடு வைத்து கொள்ள முடியாது அவருடைய நேச்சருக்கு அது எதிரானது அவர் அன்புள்ளவராக இருந்தாலும் இதை செய்ய மாட்டார் அதனால் அவர்கள் அவர் நரகத்துக்கு தள்ளுகிறாரா அவர்களே செல்லுகிறார்கள் அவர்களே தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் அதே நேரத்தில் நீதியுள்ளவர் எல்லா மனிதரை காட்டில் நீதியுள்ளவர் எந்த மனுஷனும் பைபிள் சொல்லுகிறது மனிதன் அத்தனை பேரும் பொய்யன் நீதியுள்ளவன் ஒருவனும் கிடையாது அப்படி நீதியுள்ளவராக இருக்கிறதுனால அவருடைய தீர்ப்புகள் ஒரு நாளும் தவறி போகாது தவறாய் போகாது இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன ஏழு நிலைப்பாடை பார்த்தோம் இப்படி இருக்குது அவர்கள் இப்படி செத்து போன ஒரு வாய்ப்புகள் என்ன பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது யோவான் பதினான்கு ஆறு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் ஆயிருக்கிறேன் என்னை எல்லாமல் ஒருவரும் பிதாவிடத்தில் வரமாட்டான் ஏசு கிறிஸ்துவனின் நாமமே இல்லாமல் ரட்சிக்கப்பட வேறு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை குமாரனை உடையவன் நித்திய ஜீவனை உடையவன் குமாரன் இல்லாதவன் நித்திய ஜீவன் இல்லாதவன் ஒன்றியோவன் ஐந்து பனிரெண்டு குமாரனை கண்டடைகிறவன் நித்திய ஜீவனை கண்டடைகிறான் இதுக்கு அப்ப நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் என்ன சொல்யூஷனை கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை வாக்கியம் சொல்லும் போது கத்தருடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவன் அல்ல மிஸ்ட்ரான்ஸ்லேஷன் கத்தருடைய நாமத்தை கூப்பிடுவேன் தொழுது கொள்றன்னு சொல்றது கத்தரையும் தொழுது கொள்ளலாம் விக்கிரகங்களையும் தொழுது கொள்ளலாம் இல்லை அதையும் தொழுது கொள்றேன் இதையும் தொழுது கொள்கிறேன் இது மொழிபெயர்ப்பிலே ஏற்பட்ட பிழை கால் கூப்பிடுகிறது கூப்பிடுகிறதுன்னு சொல்லும் போது ஒரு பெர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் கத்தரை கூப்பிடுகிறவன் தொழுது கொள்ளுகிறது என்று வேறு கத்தரை கூப்பிடுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் விசுவாசியாத விட்டால் எப்படி நோக்கி கூப்பிடுவார்கள் கேள்விப்படாவிட்டால் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பேசுவார்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து நற்காரியங்களை பேச அந்த பாதங்கள் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே பிரசங்கம் என்று சொல்வதே புதிய ஏற்பாட்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது இல்லை நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஏசு கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் மரணம் அடைகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய நித்தியம் கேள்விக்குறியாக காணப்படுகிறது இல்லை அவன் செத்து போன பிறகு இரண்டாவது வாய்ப்பு இல்லை இன்க்ளூசிவிசம் எல்லா மதங்களிலும் ரட்சிப்புக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லை மற்ற மதங்களிலும் பைபிளில் சொல்ல நற்கிரியல் அங்கே செய்கிறாங்க இல்லை என்ன செய்தாலும் தேவனுடைய நீதி உள்ள செலுத்தப்படாமல் செய்யப்படுகிற அத்தனை கிரியைகளும் கந்தை தேவனுடைய பார்வையில் இட் இஸ் ஹியூமன் குட் நாட் டிவைன் குட் பரிசுத்தாவின் நிறைவோடு செய்கிற இதுதான் நிற்கும் இல்லாதபடி ரட்சிக்கப்படுறவன் செய்கிறதை வெந்து போகும்னு பைபிள் சொல்லுது வெந்து போகும் அவன் சுயத்தில் செய்கிறானா தற்புகள் செய்சி உன் பலனை அடைந்து தீர்ந்தாயிற்று அவன் கிரியைகள் நிற்காது ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கே கிரியை வெந்து போகும்னு சொன்னால் ரட்சிக்கப்படாதவன் எத்தனை கிரியை செய்தாலும் நிற்காது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேண்டும் சொல்றேன் இப்போ நம்ம இதுல இப்ப என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கிறது இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது முடிந்த அளவு நம்ம சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கேள்விப்படாதவர்கள் மறித்தவர்களை குறித்து நம்ம ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஆனால் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்த அளவு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க கவலை கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போ தேவன் இதில் செய்யும்போது ஒரு இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுவார்கள் சொல்வார் அறியாமல் செய்தவன் அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை காட்டுவார் சிலவன் அநேக அடிகளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் சிலவன் குறைவான அடிகளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் டிகிரிஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் இன் ஹெல் அவனுடைய கிரியைகளுக்கு ஏற்ற பலனை தண்டனையை தேவன் கொடுப்பார் ஆனால் ஒருவனுடைய ரட்சிப்பு என்று சொல்வது ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற தனித்துவமான ஒரு ஐக்கியம் உறவு அதுக்கு ஜென்ரல் ரெவலேஷன் போதுமானது அல்ல அது மட்டும் போதாது அது ஒருவனை தேவன் இருக்கிறார் தன்னுடைய நிலையை அறிய உணர செய்யுமே ஒழிய அவனை ரட்சிக்காது அப்படின்னு பார்த்தா கடவுள் இருக்கிறார்னு சொல்லி நம்புற அத்தனை பேரும் பரலவங்க போவான்னு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு பிரம்மம் என்று ஒன்று இருக்கிறது எல்லாத்துல சுப்ரீம் கார்டு ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு தேவனுடைய பரிசுத்தத்துக்கு நம்ம மீட் ஈக்குவலா போய் நிக்கணும்னு சொன்னா கிறிஸ்துவனுடைய நீதி உள்ள செலுத்தப்படணும் இல்லைன்னு சொன்னா எத்தனை நீதி செய்தாலும் அவருடைய பரிசுத்தத்திற்கு முன்பதாக 
for all have sinned and fall short of the glory of god fall short english la lagaru fall short orthanu avan enna kriya seiyattu evlavu theedattu evlavu punniya seiyattu enna manasaatchi pesattu adu pathad yesu christ thevai ஆனால் சரித்திரத்திலே பார்க்கும்போது இந்த வெளிச்சத்திற்குள்ளே வந்தவர்கள் கொர்னேலிவே போல கந்தாகே என்னும் மந்திரியை போல அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ எடுத்த அந்த ஐசாயா ஃபிஃப்டி த்ரீ படிக்கிறார் இது யாரை பற்றி பேசுகிறது அடிக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவத்திற்கான ஆக்கினை அவருக்கு மேலே வந்தது இது யார் எனக்கு தெரியணும் உடனே அனுப்புனார் பிலிப் அனுப்புனார் இந்த அவனுக்கு தெரியணும் நான் இதை தான் விசுவாசிக்கிறேன் உண்மையாய் அவ கத்தரை தேடினால் அந்த வெளிச்சத்தை கத்தர் நிச்சயமாய் கொடுப்பார் இப்போ சபையின் சரித்தத்தில் பார்க்கும்போது சில பாடல்களில் சில சித்தர் பாடல்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசியிருப்பார்கள்னு சொன்னால் இந்த வெளிச்சத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடும் தங்களுடைய பாவ நிலையே உனதலாவது உணரணும் ரோமர் ஒன்றில் சொல்கிறது அசுத்தைச்சு எல்லாம் சிந்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்தா ஒரு கடைசியில் ஒருத்தனும் நல்லவன் இல்லை இப்போ நல்லவன் இல்லை அப்போ நான் நல்லவனாகணும் நான் என்ன செய்யணும் அதை செய்த ஒருவர் இருக்கிறார் கிறிஸ்துவண்டை நீதி செலுத்தப்படணும் அப்போ சரித்திரத்தில் இதுவரை யார் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவண்டை நீதி செலுத்தப்படாமல் எதிர்த்து நின்று மறித்தார்களோ அவருடைய நிலையெல்லாம் கேள்விக்குறி அவளுடைய நித்தியம் செக்யூர் ஆனது அல்ல தேவன் காட் இஸ் நாட் பார்ஷியல் அவருக்கு யூதன் என்றோ கிரேக்கன் என்றோ படித்தவன் என்றோ படிக்காதவன் என்றோ அல்ல நாடு பற்றி கவலை இல்லை பேதரு சொல்வார் அவர் எந்த பாஷக்காரன் என்று கவலை இல்லை அடிமையோ சுயாதீனனோ அதை பற்றி முக்கியமானதல்ல நாம் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க கடமைப்பட்டிருக்கு நம்மால் முடிஞ்ச அளவு சொல்லணும் இன்னொன்று நாம் பாக்கியவாதிகள் நம்ம கொடுத்து வைத்தவங்க நம்ம கொடுத்து வச்சவங்க இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் நரகம் இன்னைக்கு என்னை விட கேட்டிருந்தா அவன் பரலவங்க போயிருப்பான்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல முடியாது ஒருவன் நரகத்திற்கு போகிறான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு சுவிசேஷம் கேள்விப்படாததுனால் அல்ல அவன் தேவனை குறித்த அறிவு அவனுக்கு போதுமானது ஒவ்வொருவனுக்கும் கொடுத்தார் ஆனாலும் அவனுக்கு இயேசு குறித்து தெரியலன்னு சொன்னா அவன் தான் விலகி போனான் அவர் அண்டை நெருங்க நெருங்க அவருடைய பரிசுத்தத்திற்குள்ள வருகிறான் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து இவ்வளவு கொடுமைகளை சகிக்கணும்னு சொன்னா வேறொரு வழி இருக்கும்னு சொன்னா எளிதா சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு சீக்கிரம் காணிச்சிருப்பார் ஆனா இந்த பூமிக்கு வந்து சரீரத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் பாவத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு தண்டனை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னா தண்டிக்கப்பட்டாகணும் விட முடியாது நீதி தண்டித்தாக வேண்டும் இது ஒரு சீரியஸான காரியம் முக்கியமான காரியம் ஒரே ஒரு விதிவிலக்காய் மட்டும் தான் கூறு கருத முடியும் புத்தி சுவாதீனமற்றவர்கள் குழந்தைகள் புத்தி சுவாதீனமற்றவர்கள் இந்த டிசிஷனை யார் யாருக்கெல்லாம் எடுக்க முடியவில்லையோ தேவன் ஒரு ப்ரொவிஷனை செய்வார் இயேசு எல்லாருக்காக மறித்தார் உண்மைதான் ஆனால் எல்லாருக்குள் நீதி செலுத்தப்படவில்லை போகாத இடங்களில் இந்த ஜென்ரல் ரெவலேஷனை வச்சு அவனுக்கு தன்னை பாவி என்று உணரும் போது உண்மை அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் நமக்கு தான் அது தூரமான இடம் ரொம்ப தொலைவான இடம் தேவனால் முடியாதது எதுவும் இல்லை ஆண்டவரே சீஸ்ரல் கேட்பாங்க ஆண்டவரே இப்படின்னா யார் ரட்சிக்கப்படக்கூடும் ஒருத்தனும் ரட்சிக்கப்பட முடியாதா என்ன சொல்லுவார் மனுஷனால் கூடாதது எந்த தொலைநோக்கில் இருக்கட்டும் தொலைவான பகுதியில் இருக்கட்டும் தேவனுக்கு அவனை சந்திக்க எத்தனை நொடியாகும் உண்மையாய் ஒருவன் எங்கிருந்தாவது தேடி கொண்டிருக்கிறான் தன்னை பாவி இந்த மனசாட்சி சொல்லுது நீ மோசமானவன் நீ உன் மனசில் நினைக்கிறது எல்லாமே திருக்குள்ளதை நினைக்கிற பாவத்தை நினைக்கிற அசுத்தத்தை நினைக்கிற இதுக்கு ஒரு விமோசனம் வேணும் இதுக்கு ஒரு விடுதலை வேணும் இதை யார் கொடுப்பான்னு உண்மையாய் தேடுகிறான்னு சொன்னால் எத்தனையோ சாட்சிகள் இருக்கிறது அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் ஆண்டவர் அன்றைக்கும் செய்வார் இன்றைக்கும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இல்லை அவத்த கேள்வி கட அவங்க கேள்விப்படாத கேள்விப்பட்டிருந்தா அவங்க கிழிச்சிருப்பாங்க கேள்விப்படாதனால தான் இப்படி பாவியாக போனான் இயேசுக்கு சுவிசேஷம் வந்திருந்தா என்ன சொல்வது 
தேவன் மேல் பழி போடுவதாகும் இந்த மனசாட்சி என்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா இது தேவன் கொடுத்தது ஆவி கத்தர் தந்த உள்ள உள்ள அந்த உள்ளான மனுஷன் கத்தரிடத்திலிருந்து வந்தவன் கத்தரை அறிகிற அறிவை பெற்றவன் தேவனுடைய சில குணாதிசயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறவன் கண்டிப்பாக இவன் தவறான ஆராதனைகளுக்கு சொல்லுமோ செல்லும் திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ அவன் அதை ஏதாவது ஒரு சப்ரஸ் பண்ணுவான் எந்த மனுஷனா இருக்கட்டு எதிர்த்து நிற்பான் அவன் அதனால தான் அவனை வந்து ஒப்பு கொடுக்கிறார் அவன் எவ்வளோ எதிர்த்து எடுத்துருத்து போக அவன் வந்து எப் அன்டில் எ பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த இடத்துல வரும்போது இல்லையே இல்லை இது சரியில்லை இது கடவுளாக இருக்க முடியாத அவன் மனசு சொல்லும்போது அவன் உண்மையாகவே அரிய ஆயத்தமாயிருந்தால் இதை தேவன்தான் கொடுக்கணும் இது தேவன் வந்து இது தேவன்தான் உனக்குள்ளே ஏற்படுத்த முடியும் இதில் தான் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களில் மறித்த நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தார் செத்து கிடக்கிறவனை உயிர்ப்பிக்கிற வரைக்கும் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் என்றாலும் செத்துப்போனான்னு சொன்ன உடனே அந்த ஃபெலோஷிப் தேவனோடு உள்ள அந்த ஐக்கியம் செத்து போனது என்றாலும் தேவனை அறிகிற அறிவு முழுமையாக மறிக்கலை ஆனால் இந்த தேவன் கொடுத்துருக்கிற இந்த நாலேஜை இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் அவருக்கு எதிராய் போகாமல் இருக்கிறவனை தேவன் வந்து என்ன செய்கிறார் அவரை அறிகிற அறிவுக்கு அவர் நடத்துகிறார் இழுத்துட்டு போக முடியாது இங்கே தான் பிரச்சனை நம்ம இழுக்க முடியாது ஒருவேளை நம்ம மீன்ஸாக வச்சு நம்மை மீன்ஸாக அவர் பயன்படுத்தலாம் நம்மை கருவியாய் பயன்படுத்தலாமே ஒழிய அன்றைக்கு ஃபிலிப்பை பயன்படுத்தினது போல் பயன்படுத்தலாமே ஒழிய நம்மால் செய்ய முடியாது அவர் தான் செத்து போன உயிரை எழுக்க அது முடியாத காரியம் காற்றானது என்ன இடத்துல வீசுகிறது வந்து அதனால் அதுக்கு சத்தத்தை கே அதை போல ஆவியினாலே பிறந்தவன் எவனும் இருக்கிறார் குழந்தைகளை குறித்து ஏசாயா ஏழுல சொல்லப்படுகிறது நன்மை தீமை அறிய அந்த பிள்ளை அறியும் முன்னே ஏழா அதிகாரத்தில் அப்போ ஒரு வைக்கிறார் நன்மை தீமை அறிய ஏஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி அது ஒரு ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக வரும் ஏசாய ஏழுல இது ஒரு கன்னிகை கற்பதியாகி குமாரனை பெறுவார் இமாலை பெறுவார்கள் அந்த பிள்ளை நன்மை தீமை செய்ய அறியும் முன்னே அதை மட்டும் இப்போ எடுக்கிறேன் அப்போது ஒரு பிள்ளை நன்மை தீமை அறியக்கூடிய ஒரு அதையும் தேவனுக்கு தெரியும் நான் நம்புகிற நிலைப்பாடு என்ன என்ன நான் நம்புகிறேன் சொல்கிறேன் நான் நம்புகிறது வந்து கத்தர் தம்மை அறிகிற அறிவை தேடுகிறவனுக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அது சுவிசேஷ போகாத பகுதியாக இருக்கட்டும் எந்த பகுதியாக இருக்கட்டும் என்றாலும் ஒருவனும் நல்லவன் இல்லை அதை உணர்ந்து கொண்டு சுவிசேஷத்திற்கு ரட்சிப்புக்காக இயங்குகிறவனுக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்றாலும் சுவிசேஷம் இல்லாமல் மறிக்கிறவருடைய பாடு அது கஷ்டமானது என்று அதனால் நம்மால் முடிந்த அளவு சுவிசேஷத்தை சொல் அதற்கு மேல் அவருடைய காரியம் நம்ம அதுக்கு மேலே கவலைப்பட தேவையில்லை இவன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போ அவன் ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா என்ன செய்கிறது சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை நல்ல செய்தி ஒன்று இருக்குது ஒரு பள்ளத்தில் ஒருத்தன் வழிபோது பெரிய பள்ளம் நம்ம தப்பி வந்துட்டோம் ஒருத்தன் போகும்போது வேக வேப்பா பள்ளத்தில் விழாத ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை அதுக்கு மேலே போய் விழுந்தானே அதுக்கு நான் என்ன என்ன பழி நான் ஐயோ விழுந்துட்டானே விழுந்துட்டானே நான் சொன்னப்புறம் விழுந்துட்டானேன்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை சொல்லாமல் ஒருத்தம் போய் விழுகிறான்னு சொல்லும்போது அது ஒரு கஷ்டமான காரியம் வேறு வழிகள் இருக்க போல தெரியவில்லை முதல் நூற்றாண்டில் இதற்காக தங்கள் ஜீவனையும் கொடுத்து கண்டங்கண்டங்களை தாண்டி தங்கள் பவுலெல்லாம் அட்டிகளை வாங்கி எதுக்கு இப்படி வாங்கணும் எப்படி அவர் ரட்சித்துட்டு போகிற அறிவு தானே இருக்குது அது போதும் வந்துடுவான்னு சொன்னால் இவங்களை எல்லாத்தையும் தூக்கி குப்பை எண்ணு போட்டுட்டு இதுக்காக போய் அடி வாங்கவும் நொறுக்கப்படவும் நஷ்டம் எண்ணவும் கிறிஸ்துவுக்காக ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்தவும் அவருக்கு யாருக்குமே அவசியம் இல்லை அப்போ சிலருக்கு இந்த வேலையே இல்லை எப்படி ரட்சித்துட போகிறாரு இந்த அறிவு போதும் எப்படி ஆயினும் அவன் நூறு ஒரு வாசல் இங்கே இருக்குது இன்னொரு வாசல் பின்னாடி இருக்குது சைடில் ஜன்னல் இருக்குது மேலேருந்து இறங்கி வந்துடுவான்னு சொல்லி ஒரே ஒரு வாசல் தான் இருக்கிறது கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்